Për shëndet e mi që mirë së rëktuet në kanalin tim, atëherë sot vedo sa të bëjë një video me 5 mënyra se si ne mund të ndalojmë Windows Auto Update. Duke qënë se kam pasur disa komunikime me ca shok të mi, po ashtu edhe me ndjekës të kanalit tim të cilët kam probleme me mining rigët e tyre në kuptimin që ju bie hashi ose shpecia e minimit të mining rigu të tyre duke qënë se bëhet update Windowsi ose bëhet update, bëhen update edhe driverat e kartës grafike atër vendosa të bëj këtë video në mënyrë që të tregoj disa nga mënyrat më të përdorura dhe më të mira me antë cileve ju mund të ndaloni të pak të në këtë rast updateimet e Windowsit ose Windows Auto Update. Atëherë në djenin time besoj që këto mënyra i përshtaten ose mund të bëhen qof në Windows 7.8, por në përgjithsi për djetën jam i sigur që të gjitha këto mënyra funksionojnë, por gjithë se si besoj që mund të i përvoni edhe për Windows 7 ose 8 nëse përdorni këto sisteme, por nëse nëse përdorni Windows djetën jeni të sigur që këto mënyra funksionojnë për Windows djetën dhe nëse nuk jeni akoma në Windows djetë unë nuk këshiloj që të kaloni në Windows djetë sepse nuk ka më support pakten për Windows 7-ën është zyrtare por edhe Windows 8-ën nuk do jetë shumë ko e gjatë deri kur supportit të ndalohet fare nga Microsofti. Atëherë që mos e bëjmë shumë gjatë, mënyra e parë është shumë e thjeshtë e kam tërguar edhe në video tjetër, por gjithës e si do e bëjmë edhe këtu, shkoni tek search bar, tek starti ose search bar është një të gjë, dhe do shkojmë tek serviset, këshu që shkojmë services, do japim enter, dhe do nësë shkojmë tek serviset, dhe këtu normalisht do gjemë Windows Update, që është në fund, tek dubël vëja, do jep një dubël klik dhe si pas rastit nëse Windows Update UI është aktiv, do jet aktiv edhe butoni stop kështu që filimish do jep një stop këti servisi që të ndaloni dhe pasaj do bëni vëprimet e mëtejshme nëse do shikoni që stopi është inaktiv, si që janë këto butonet e tjera atër nuk është në vojshme që të jepet stop dhe pasi të bëni stop këtu tek start up type do jep një disable unë e kam në manual, sepse kështu e kam në kompjut ju mu të keni në automatik delay do se automatik e këshumëra po gjithës e si e është fërdu të bëni është të jepni disable dhe pas taj të jepni apply pa e mbyllur ose pa i dhen ok sepse do bëjmë edhe diçka tjetër pas i të bëjmë këtë shkojmë tek recovery dhe tek first failure do zgjedhim take no action të tjera do i lëmë si qanë take no action take no action dhe këtu do e bëjmë zero edhe këtu restart service after do e bëjmë zero edhe këtu bëjmë dhe një të gjë i apim apply Pas të në fund klikojmë OK edhe ndryshimet janë kryeru, normalisht nuk po i bëjnë në kompjuterin tim, sepse dua që t'i mbajnë në këtë mënyrë, por kjo është për ato që duan të bëjnë këtë gjenë në mining rigun e tyre dhe duan që të ndalojnë updatet të automatike të Windowsit dhe e mbyllim dhe japim një restart kompjuterit dhe normalisht duhet jemi në regull. Por nëse kjo gjenë nuk funksionon, tek serviset kemi dhe një gjenë tjetër që mund të ndryshojmë, por për këtë gjenë duhet të bëni kujdes sepse Kemi këtë opcion këtu, Background Intelligent Transfer Services. Mund të bëni të njëtë një gjë edhe këtu, nga manual, do jep një stop nësë është aktiv stopi, do jep një disable, do jep një apply, pas të dëshkoni take recovery edhe të njëtë një gjë, take no action, edhe këtu take no action, take no action 0, 0, apply dhe ok, edhe do jeni në regull. Por gjithës e si duhet keni parasysh diqka që të njëtë një 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 Të lidura me Background Intelligent Transfer Services ka edhe disa programet të tjera ose serviset të tjera të lidura me Windowsin, gjë që mund të shkaktoj ndoshta ndo një program tua in që të mos funksionoj normal ose ndoshta edhe vet Windowsi mund të ketë probleme, kështu që nëse ndoth një gjithë tjil dhe ju keni probleme, mund të reaktivizoni për sëri këtë service background, intelligent service dhe të qoni aty ku ishte në gjendjen e më pashme dhe kjo normalisht besoj do jetë e mjaftueshme pas taj për të ndaluar Windows Auto Update. Kjo ishte mënyra e parë. Nëse mënyra e parë do jetë jo e sukseshme, pas taj kemi edhe një mënyrë tjetër që ne mund të përdorim për të ndaluar Windows Auto Update dhe mënyra e dytë ka të bëj me modifikimin e registrit të sistemit, këshu që gjithmon ju a këshiloj që para se të bëni ndryshime në register të bëni një, të kryoni një restore point ose qofte edhe nëse ke një kose apsirë në ardhë disk mund të bëni një Windows Backup, në mënyrë që nëse shkon diçka gabim ose nëse ndryshonit diçka që nuk duhet të ndryshonit 
në regjistër atëherë të mund të kthejni sistemin në gjendjen e më pashme, por gjithësësi procedura është e thjeshtë nuk është të dhe aqë rezikshme, kështu që mos u trëmni, por gjithësësi për siguri bëjeni të pak të një restore point para se të bëni ndryshime në regjistër, qofë sot që kemi për Windows Auto Update, por qoftë edhe nëse bënin ndryshime të tjera, për gjera të tjera që ju interesojnë për sistemin të uaj. Atë herë është fërduhet bëjmë, shkojmë për sëri Text Start, Text Search Bar, ose direkt Text Search Bar, i është një të gjë, dhe të shkruajmë Reg Edit, që në të shonë tek Registry Editor, OK, edhe pas taj këtu, unë i kam të hapura, për gjithë se si po imbyllim, dhe të shkojmë tek HK Local Machine, pas taj të shkojmë tek software, pas taj nga software do shkojmë tek policies, pas taj nga policies do shkojmë, normalisht nuk do i keni të hapura, do shkojmë tek Microsoft, pas taj nga Microsoft do shkojmë tek Windows, dhe këtu tek Windows, normalisht duhet keni, të pakëtëm për Windows 10 Pro, duhet keni një Windows një folder ose një key quhet në këtë rast, Windows Auto Update. Nëse në sistemin të uaj, kërë ju shkoni të folderi Windows dhe brënda këti folderi nuk e keni këtë folder Windows Update, mund të ashtoni vetë dhe më njëra për të shorë shumë e thjeshtë, klikoni të Windows me butonin e djathë dhe mausit, pas taj bëni New dhe do jepni New Key do kryojmë një key të ri quhet, por në këtë rast po i quen folder për siguri. Dhe emri do ja vendosin këshu si që është kjo Windows Auto Update, W ja me të madhe dhe U ja me të madhe, pa as një hapsir. Do me thënë si që është kjo këtu. Unë normalisht s'po i kryoj, sepse e kam, këshu që po e fshik të të sa po bëra. Pasi të kryoni folderin Windows Update, do e hapni. Unë normalisht për sëri e kam këtë folderin këtu. Nëse brënda këti Windows Update, Normalisht nëse e kryoni nuk do e keni këtë folder Kërshu që do në duj që ta kryojmë edhe këtë nëse është kjë rasti Kërshu që bëjmë të një të njësë si që bëjmë me Windows In shkëm të Windows Update, klik me butonin e djath New Key dhe do kryojmë këtë folderin këtu A e madhe, U e madhe që praktikisht do thot Auto Update Dhe pas si e kryojmë këtë folder Do klikojmë të kjë folder vetëm njerë Dhe pas taj do shkojmë në krahun e djath Në krahun e djath normalisht nuk do e keni këtë që e kam unë këtu Besoj, por nëse e keni nuk ka asë një problem Këtu do bëjmë klik me djathin New dhe këtu do shtojmë The Word 32 Bit Value Do japim Dhe këtu do shkruajmë A, U, O Options, Options, që duhet shkurit pa tjetër, A e ma dhe, U e ma dhe, O e ma dhe Options, dhe do japim OK, pas taj, japim double click, dhe këtu kemi vlera që ne do vem. Zero është komplet e të aktivizuar, nëse vëm një është e aktivizuar, do me thënë na njofton kur kemi një update të ri, por nuk e bën instalimin, dhe vlera dy është ajo që ne do përdorim, sepse në këtë rast do na njoftoj për gjdo rast që kemi një update të ri, por ama nuk do bëhet instalimin, dhe ne mund të zgjedim nëse duham të bëjmë update-in, ose nuk duham të bëjmë update-in. Kuptojnë nëse nuk do një thjeshtë e i njëroni, dhe vazh do një punë, nëse do një të bëni, atëherë mund të bëni një gjithë të tjilë. Dhe jep një ok, dhe gjithë gjithë u kryu e pas taj, do jep një një restart për sëri kompjuterit dhe do kryohen ndryshimet për kace. Unë normalisht për sëri si që përmonda do e fshi, sepse nuk e duha një gjithë të tjilë, sepse të këtu jem në kompjuterin tim personal, kështu që nuk duha që të bëjë ndryshime. Dhe kjo ishte edhe mënyra e dytë ndoshta për... Por ndo një arsuja, po ndo një tjetër, edhe kjo mënyrë nuk funksionon, atëherë mund të shkojmë tek mënyra e tretë. Êshtë një të gjë, shkojmë tek search bar, dhe këtë ras do shkruajmë gëp edit, pik më së të, se e bëra presje, atëherë, pik më së të, ok, do japim enter, dhe pas taj këtu do shkojmë në administrative templates, pas taj do shkojmë në Windows Components, pas taj këtu do gjejmë Windows Update, dhe do klikojmë, kur klikojmë në shfaqet lista me updatet, me opcionet për kace, këtu do gjejmë Configure Automatic Updates, që nga vetë emri konfigurimi i updateve automatike. Do japim double click, dhe normalisht këtu e kuptoni besoj, do japim Disable, pas taj do japim Apply, OK, një restart kompjuterit, dhe gjdo gjë është nëshuar, prapu nuk po i bëj, sepse nuk duha që ta nëshoj ditë shka të tyllë. Kjo është mënyra e tretë, por ama, edhe nëse në këtë rast nuk funksionon, atëherë kemi edhe një mënyrë të kadrët, edhe mënyrë e kadrët është në përmjet 
task scheduler, kështu që shkojmë prap test search bar dhe do shkojmë task scheduler dhe hapet vet task scheduler, është paka shumë një të gjë, do hapim folderin, do shkojmë tek Microsoft, Windows dhe këtu normalisht do gjemë për sëri Windows Update dhe tek Windows Update tek lista në kratët djatë do shikoni disa opcione, unë kam një dhe dy, por ju mund të keni edhe opcionet të tjera, dhe në 5-6 kam par video të ndryshme ku e para mund tjetë automatik update di qka e tjil, dhe e o të shfar duhet bëjmë, është normalisht që ti po të shikoni unë statusin e kam ready, a i të shonë e intereson është që ti që ti bëjmë disable të gjitha opcionet që janë këtu, edhe nëse keni më shumë se dy, atëherë vetëm thjesht klikoni këtu, i epni disable, ose klik me djathin disable, edhe tjetërës klik me djathin disable, edhe të tjerave nëse keni të tjera e këshu me radhë, i të shaktivizojmë të gjitha, kur praktikisht kjo do të thotë që bëjmë që aktivizimin e gjithë komponentëve ose task scheduler components që kanë lidhje me Windows update-in. Tu kemi edhe diçka tjetër që mund të bëjmë plus përveç kësaj që është të gjemë këtu update orchestrator dhe këtu do gjeni të gjithë komponentet që fillojnë me update assistant dhe qëfar shikoni këtu update assistant të gjitha dhe i bëjmë disable du normalisht i kam ju nëse nuk i keni mund i bëni të tila por gjithësësi edhe nëse kjo mënyr nuk funksionon atëher kemi edhe një mënyr të fundit të cilën mund të përdorim për raste të tila shumë të veçanta nëse të gjithë mënyrat e më pashme nuk funksionojnë do shkëm të kësë shbërë dhe do shkëm app wiz pik së pëll dhe japim enter do në të shoj tek windows uninstall change and program dhe në fund fare të listës nëse keni këtë windows 10 update assistant mund të bëni uninstall ose ta që instaloni u normalisht nuk do e bëj por ndoshta ju nuk e keni këtë dhe nëse nuk e keni atëher jeni në regull vetëm mënyrat e para besoj se do ju zhidhim pun por nëse keni këtë atëher mund të bëni uninstall ose ta që instaloni nga sistemi UI pasi ta që instaloni këtë mund shkoni tek my computer tek system C do me thënë ku është instaluar Windows-i dhe nëse keni këtë folder këtë Windows 10 upgrade atëher ju mund të afshini këtë folder nëse sistemi nuk ju lejon që të afshini këtë folder ajo që farë mund të bëni është një hile shumë e thjesht me afton që të ndryshoni emrin e këti folderi sepse kjo është folderi ku vin abdetimet e reja të Windows-it dhe nëse ju e ndryshoni emrin atëher Windows-i nuk ka si ta njësi rrug këtë folder në mënyrë që të marë updatet e reja kështu që nëse nuk ju lejon që të afshini sepse po të afshini nuk asë një problem nëse nuk ju lejon për në një mënyrë apo tjetë sepse ndoshtë të përdore në një file brënda këti folderi atëher mund të ndryshoni emri dhe po të ndryshoni emri besoj që do ndalohen edhe do ndalohet edhe Windows-i nga mundësia që të marë updatet nga kjo folder, sepse edhe njerë kjo është folderi ku shkojnë updatet e reja dhe këto ishim 5 mënyrat ma të cilave Besoj që përfundimisht do ndalohen updatet automatike të Windowsit, këshu që besoj do i zhithni edhe problemin e rënje së hash rate-it të mining rigu tuaj, por normalisht të mënyra janë edhe për sistemin tuaj personal nëse do një të bëni një gjithë të tjil dhe nuk do një të meni updatet e fundit të Windowsit të pak të në mënyra automatike, sepse në mënyra manuale mund të bëni. Unë në kompjuterin ti me bëj gjithmon manuale edhe kur ka ndo një update të ri, unë pres disa kod, pak në deri sa ato update të jenë të regulta dhe të mos kemë probleme, mos të kërën probleme të jenë përmirsuar dhe pastaj e bëj update-in më vonë në gjithë moment kur tua unë ose të pak në momentin kur vendosë vetë që të bëj. Por për mining rigët është mirë që të ndalohet auto update-in në mënyrë që të mos kërën probleme me hash rating. Ok, atër, kjo është të përsot, shpesot kemë që një qarë, nëse jo mos harroni që mund bëni pyte në komendet e videos, mos harroni që mund të lini edhe sugjerime për video të tjera që mund të bëj ose që ju duhen në lidhje me problemet e mund që keni në mani ngri guntua edhe të mundohem që të ndimoj normalisht nëse do ke mundësi dhe ka që përsot, shumë vërem dhe që më dojë që të mos arroni dhe njerë që të bëjë një subscribe po ashtu aktivizoni dhe post notification që të mos të mbisi video të reja dhe mos arroni që të bëjë një dhe like dhe share sepse do më ndimon të shumë për kanalin që të rritej oke dhe si gjithmon të gjojemi në video të tjetër, qa qa